Hallo, vandaag vroeg mij aan mij, is het interessant van een infrarood of een radiofrequentiegebied te hebben? Uh, of een remote control of zoiets te hebben? Infrarood of frequentie, wat is nu eigenlijk het interessantste? En ik ga proberen vandaag u een antwoord te geven door middel van een beetje onderzoek te doen. Daarom gaan we even naar het frequentiespectrum. Het frequentiespectrum bestaat uit een heel uitgebreid gamma. Uh, wij zien, ook een deel van dat zijn deze kleuren. Wij zien onze kleuren dagelijks, de roze kleur, de, 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 de bruin beige kleur hier achteraan mij, uh, de, de bruine zwarte kleur. Wij zien een aantal verschillende kleuren, een hele hoop aantal verschillende kleuren. En hier vinden zich hier tussen, dat is het visible light, gelijk dat hier staat, het, het licht dat we zien. Dan hebben we hier tussen de 60 en de 100 hertz hebben we de computers, dan hebben we de radiofrequenties, we hebben de telefoonfrequenties, we hebben de microgolffrequenties, de remote control, de afstandsbediening die wij nogal vaak gebruiken bij ons thuis. Dan hebben we het licht dat we zien, dan hebben we de ultraviolette stralen die we bijvoorbeeld gebruiken voor de zonnebank, die toch wat schadelijk zijn voor onze huid. Dan hebben we de x-rays die we gebruiken voor foto's van de gebroken vinger bijvoorbeeld te maken. En dan hebben we de gamma-stralen, dan denk ik aan nucleaire problemen. Uh, iemand die daar binnen loopt zonder pak aan, die gaat dat niet overleven. Die gamma-stralen zijn zeer zwaar beladen dikwijls. Het is verplicht als men bijvoorbeeld in een nucleaire reactor binnenkomt van be beschermingskledij aan te trekken. Goed, als u dacht dat dit eigenlijk uh, niet echt gecompliceerd was, dan zien we hier al iets uitgebreider de formule. Uh, de maritieme navigatie gebruikt de VLF-band. Dan hebben we de LF-band, dat is iets hoger dan. Dan hebben we de AM-band, dan hebben we de shortwave radio, dan de, de, de televisieband samen met de 3G, 4G, de, de GPS, wifi verbindingen, telefoons, die bevinden zich hier. Dan hebben we de satellietcommunicaties en dan hebben we nog de speciale satellietcommunicaties. Dus die communiceren heel vaak met elkaar, dus daarom dat die ook zeer dicht bij elkaar liggen, deze banden. Nu, dit is een veel uitgebreider gamma, dus als u dacht dat dat nog heel simpel te begrijpen was, u kan er zo diep en zo ver in gaan als dat u wilt. We hebben hier hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. En als we gaan kijken naar die infrarood en naar die uh, radiofrequentie, dat gebied dat ligt hier bij de gigahertz, uh, om juist te zijn. Um, de vraag die ik dus kreeg, gebruiken u beter infrarood? Wel, die een infrarood die zit op 2,4 gigahertz. En dat is een vaste frequentie, die blijft daarop liggen. Um, wat dat alle twee een probleem heeft, ze hebben alle twee problemen met licht. Dus dat wil zeggen, als die straal van hier naar... 15 meter verder gaat en er schijnt veel licht op, uh, gaat er een probleem komen en gaat de frequentie gestoord worden, als het ware. Uh, Hertz en Marconi, zeker Marconi, uh, die gaan we speed nog over spreken, die werkten al dat hij s'nachts beter een uh, gewoon radiofrequentiesignaal kon sturen uh, naar punt A van punt A naar punt B dan overdag, omdat er dan veel meer storing was door middel van het licht. Uh, of gebruiken we nu beter een radiofrequentie? Het voordeel van een radiofrequentie is dat die tussen de 27 en de 72 megahertz zit. Dus wij hebben eigenlijk een verschillend spectrum, terwijl eigenlijk alleen de infrarood maar 2,4 gigahertz zit. En dat die tamelijk een beperkte band is. Wat is dat nu eigenlijk, dat infrarood? Een zekere William Herschel die ontdekte in het jaar 1800 de infrarood. En dat deed hij door een thermometer, de temperatuur te meten van het spectrum van het licht, dat door het prisma viel. Hij stelde vast dat de temperatuur in het rode deel van het spectrum hoger was dan in het blauwe deel en in het deel van het spectrum dat voorbij het rood lag, mag hij nog een, lag er nog een hogere temperatuur. De, de grond hiervan concludeerde hij dat het in het deel van het spectrum ligt bestaat, maar voor het menselijk oog niet waarneembaar is. Nu, dit is zo'n infraroodlamp en inderdaad, eh, wij gebruiken het ook dikwijls voor de kuikentjes te verwarmen. Dat is dus hier eh, aanwezig, vooral bijvoorbeeld bij deze infraroodlamp. Nu, ik heb hier ook um, bijvoorbeeld een aantal afstandsbedieningen van mijn radio. U ziet ook dat daar een soort 
LED zich in bevindt. Uh, die LED die daarin zit, die is effectief een infraroodlampje. Nu mijn afstandsbediening van mijn uh, DAB radio, mijn digitale uit, uh, broadcasting radio, um, die heeft dus infrarood, evenals de, versterk, uh, de remote control van mijn uh, gewone radio heeft ook zo een bolletje van vooraan zitten en dan straalt dat als het heel donker is of liefst nog mistig is dan straalt dat een klein rood lichtje uit dus eigenlijk is deze kleur toch wel tamelijk rood licht rood zichtbaar tot op een zekere hoogte um, men heeft deze uh, niet zo graag waarom omdat die nogal heel beïnvloedbaar is door het, het witte licht uh, dus ja, infrarood is men toch niet echt zo zot van. Um, ik ken ook de voorbeelden van infrarood, want ik ben nogal heel praktisch ingesteld. Iemand, uh, hier bijvoorbeeld ben de infrarood samen. Er worden ook heel veel infrarode stralen afgegeven. Uh, buiten, in een prieeltje bijvoorbeeld, uh, wordt er tegenwoordig ook vaak van die infraroodlampen gezet. Ze verbruiken wel tamelijk veel, maar ze geven toch wel een lekkere stralingswarmte. Het is deze stralingswarmte die uit infrarood licht bestaan. Hier uh, ziet u ook nog eens een keer zeer sterk uitvergroot dat ultraviolette licht, dat rood-roze licht, dat uit de remote control, de afstandsbediening, komt van uw afstandsbediening. Als we verder gaan, kijken we ook dat we infrarood ook tegenwoordig heel veel gebruiken, bijvoorbeeld voor temperatuursmetingen. Uh, de 2,4 hertz, dit signaal hier, gebruiken we dan voor metingen te doen. Uh, u hebt ongetwijfeld ook al van die uh, programmaatjes gezien op televisie, dat ze de poef achtervolgen. En het is dan s'nachts en dan gebruiken ze thermische beelden. Dus deze man hier is ook uh, thermisch gefilmd geweest. Uh, wel iets duurdere camera als deze. En dan kun je zo perfect zien waar dat de warmte zich bevindt. Dus uh, als we kijken, zoveel Fahrenheit zien we hier bovenaan. En de armen zijn al iets donkerder. Uh, hier gebruiken we die ook als elektriciëns. Uh, als we gaan controleren of dat er ergens een motor is die slecht aangesloten is. Of dat er een draadje losgekomen is. Of dat er een motor is die uh, nogal wat ouder wordt en daardoor meer wrijving heeft. Of vast, vast komt te zitten. Dan gaat hij ook automatisch opgelicht worden. Dan kunnen we direct zien door middel van onze warmtethermische camera dat er ergens een probleem bevindt. Dat kan het soms zijn dat juist het schroefje moet aangedraaid worden en dat daarmee het probleem opgelost is. Um, radiogolven, wat zijn eigenlijk radiogolven? Marconi die begon in het jaar 1890 op de zolder van zijn villa een experiment met radiogolven. En hij slaagde in om het toestel draadloos, een zelfgebouwd toestel draadloos te versturen over een afstand van 240 2400 meter. En hij maakte een vonkgenerator. Dus hier, dat toestelletje, dat maakte een vonkje. En eigenlijk door die vonk, die vuiligheid die dat hij door de lucht stuurde, stuurde hij eigenlijk ook een frequentietje door middel van een spoel. En hij wist er waarschijnlijk nog niet veel van. Zijn leermeester uh, Heinrich Hertz, die wist dat, dat er hertsen bestonden en heeft zijn naam er ook aan verleend. En wat deed er dan nu praktisch met niks? En deze man, Marconi, een van zijn volgelingen, heeft er dan toch een praktische toepassing mee gemaakt. En de eerste radio was als het ware geboren. Hij heeft dan ook als eerste over zee een bericht kunnen sturen door middel van radiofrequentie. Welke toestellen gebruiken er zowel radiofrequentie weer al de praktische kant op? Dan kijken we naar bijvoorbeeld hier deze uh, micro, draadloze microfoons, onze GSM's. En onze portafoons, deze gebruikt men ook bijvoorbeeld als men een groot festival heeft, heeft elke security medewerker zo'n toestelletje. Nu een kleine kanttekening. Het is zo dat Telenet en Proximus en Mobistar ook een aantal frequenties hebben opgekocht gehad. Um, ik heb hier ook nog een aantal toestelletjes. Dan denk ik aan bijvoorbeeld hier, dat is zo'n stopcontact met zo'n remote control staat erop. Als ik dat omdraai staat er hier opgeschreven dat uh, deze 
op een frequentie werkt van 433,92 megahertz. Um, dit is inderdaad ook een toestelletje dat dan op een radiofrequentie werkt. Dus op het moment dat ik hier op een knopje duw, hè, dan gaat hij een radiofrequentie sturen. U ziet, het is niet zo'n bolletje aanwezig, maar die gaat wel een frequentie sturen. En die frequentie komt hier op toe, op de remote control. En die gaat dan ervoor zorgen dat dat ingeschakeld wordt. Dan heb ik ook nog een gewone autosleutel. Die autosleutel bezit ook een zekere frequentie. Dat kan bijvoorbeeld voor open te doen 135 MHz zijn en voor toe te doen 120 MHz. En dan kan ik dat zo programmeren. Ik duw erop en ik hoor de auto open gaan. En ik duw daarop en ik hoor hem terugsluiten. Werkt ook op een zekere radiofrequentie. De allereerste uh, afstandbediende autosleutels waren met infrarood. Maar dan moest je dikwijls zorgen dat er 15 meter van de auto maximum gestaan werd, anders kreeg men problemen. Terwijl dat nu toch wel van op een 50 meter afstand toch gemakkelijk de auto kan open doen. Dan hebben we nog toestelletjes zoals een draadloze uh, beveiligingssysteem. Die dat ervoor zorgen dat onze huis beveiligd wordt. Dan hebben we ook de TAB radio die op een frequentie, een radiofrequentie weliswaar werkt natuurlijk. En dan had ik al aangehaald onze autosleutel. Maar ook in de medische sector gaat men radiofrequentie gebruiken voor bijvoorbeeld een operatie te doen. Uh, Hartkatheteroperaties worden gebruikt op door middel van radiofrequentie. Je zou het waarschijnlijk niet denken. Maar ook de huid bijvoorbeeld, zoals u hier ziet, uh, wordt, uh, de rimpeltjes worden weggewerkt. Door, op basis van radiofrequentie. Men gaat een toestelletje bij de huid houden die een zekere hertz uitstraalt en dan gaat de huid strakker worden. Ook dit is zo een toepassing voor de huid strakker te maken. Dus dat is zo'n beetje de duidelijke uitleg daarover. Uh, hier ziet u ook nog eens een keer de kleuren die we zien, het licht dat we zien en dan zien we hier ook dat onze infrarood spectrum een groot probleem is, ook als we van op de, van, vanuit de, 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 de atmosfeer van onze planeet een, een aantal toestellen zouden zetten. En dan zitten we ook altijd met het probleem dat het infrarode spectrum uh, problemen geeft. Uh, geneeskunde gebruikt niet alleen uh, de uh, radiofrequentie, nee, je gebruikt ook, zoals u ziet, de infrarood technologie, de laser technologie, die is een rode led, dus ook een kleur die wij zien. Uh, en er zijn nog een aantal toepassingen die dat, dat gebruikt wordt van alle toestanden. Um, wie, de mensen die bijvoorbeeld met remote control autootjes werken, die gebruiken liefst de frequentie ook omdat die op verschillende hertsen kan ingesteld worden. Uh, dit is ook een klein toestelletje dat een zeer goede koop is, zo'n helikoptertje. Uh, 15 meter is een maximum afstand. Uh, laat ons zeggen dat uh, 5 meter uh, al veel zal zijn met zo'n klein droontje. Uh, maar als je echt dus wil professioneel gaan, is het toch beter dat je zo'n speciaal toestel waar dat je de hersen kan uitkiezen. En ja, dat is natuurlijk dan veel interessanter, zeker als je met verschillende mensen wilt een vliegertje oplaten. Dan is het toch interessant dat iedereen zijn eigen frequentie heeft. Zo, ik hoop dat u iets bijgeleerd heeft. Um, ik hoop dat u uh, een beetje uh, een idee nu kunt maken of dat uh, infrarood of dat uh, onze radiofrequentie nu het interessantste is voor de aankoop van een toestel bij u thuis. Dank u wel voor het kijken. En ik hoop dat u tevreden bent.